现在我们看一下教的东西是大气，其实我们的重点是在气象。那我先教大气圈，<笑>大气是地球外面一个薄层，以地球眼光看，它真的很薄。我们等一下，你就会知道，把大气层算作一百公里后，就已经很夸张了。地球半径六千三百七十一公里，它才一百公里，所以地球眼光看，它真的很薄，一点点而已。但这一点点很重要，所以我们要介绍它的起源、它的层状构造以及它对我们的保护。第一个要介绍是起源、演化跟成分。我们知道，与太阳系是从一团云气所构成的，所以在地球形成的时候，周围就有一团云气，这个我们称为所谓的原始大气。原始大气的成分主要是氢、氦、氨跟甲烷，这叫做原始大气。随着地球的形成，一开始就在地球外面的这个大气层。叫做原始大气，成分是氢、氦、氨跟甲烷。但是因为地球很小只，地心引力没有那么强，所以它们很快就通通跑掉，逸散到太空当中。所以原始大气不久之后就不见了，我啊，没有了。好了，原始大气没有了，那现在的大气是从哪蹦来的？现在哪蹦来的？主要是两两个蹦来的，一个叫做火山爆发，一个叫做岩浆凝固的释出。啊，早我们讲过，地球刚形成的时候是一团炽热的火球，所以它有很多的火山活动，它喷发出大量的气体。这里面主要的气体的成分有水汽、二氧化碳跟氮。这里面有一个图，这里有这里有一个图，啊，最多的呢是水汽。其次呢是二氧化碳，其实第三位是二氧化硫，但是因为它的成分跟现在没有什么关系，所以我直接跳到第四位的氮，第四位的氮，所以氮成分呢主要是水汽、二氧化碳跟氮，然后呢岩浆凝固的时候也会放出来水汽跟二氧化碳。所以这叫做所谓的早期大气，所以叫做所谓的早期大气。所以早期大气的成分是什么？水汽跟二氧化碳，水汽跟二氧化碳。OK， 可是跟现在不一样啊，跟现在不一样啊。它怎么变成现在这个样子呢？这个有学测是有考过的，有考过的。水汽怎么不见的呢？水汽它就凝固。冷水，地球逐渐冷却之后，逐渐冷却，水汽就凝结，然后下降变成河川、湖泊跟海洋，这水汽不见的。重要的问过的是二氧化碳怎么不见的？二氧化碳怎么不见的？三个方法不见的，第三个比较重要。第一个呢，就是它溶解在海水中。理化老师教。二氧化碳用排水集气法收集，难溶于水，可是还是会溶，所以大量的海水就溶解大量的二氧化碳，然后还有跟钙结合成石灰岩，大家就会这是两个方法不见的。第三个是主要的不见是跟生物有关系，生物老师教最早的化石什么？最早化石什么？蓝什么？蓝绿藻啊，绿蓝绿藻是我小时候念的，你们念，你们应该念蓝绿菌。绿色植物会起什么作用？光合作用会吸收二氧化碳，所以大量的蓝绿菌就行大量的光合作用，把大量的二氧化碳转变成氧，空气的氧就增加了。有一个气体，刚才有讲，后来就没有提到，它叫做谁？氮。这个氮。就没有变化，就留到现在，所以现在成分就以谁为主？氮跟氧为主，就是我们大气的演化过程。那么我们就有一个分类，大气分类有所谓的固定气体跟变动气体。我八年级教理化，我就教过这件事情。那么固定气体的意思，就是在
，世界各地的含量比例都差不多的，叫做固定气体，有三个，有两个小学念过的，有一个是博尔理化教的，有谁啊？小学念过谁？氮跟氧，那是博尔理化那个谁？雅很好，但氧雅，这个叫做固定气体。固定气体在世界各地含量比例都差不多的，这个称为固定气体。所以有一个表跟你讲它的比例多少，不用背，看过就算了。什么七十八、二十啊，这个看完就算了，不需要背它。小学什么五分之四、五分之一，差不多，差不多了。OK， 这就是。比例，然后也可以看图，图的意思跟那个表意思，右边这个图，图的意思跟表意思差不多，就看一下就好了，那就好了。OK， <咳>世界各地成分比例都差不多的，叫做固定气体；有变化的叫做变动气体。我要教三个：水汽、二氧化碳跟臭氧，因为三个对我们有很大的影响，所以我们要教的是三个变动气体。水汽、二氧化碳跟臭氧，我们要教这三个变动气体。OK， 好，刚才你有看到一张表，什么氮气占百分之七十八，氧气占百分之二十，对不对？有个比例，这个比例怎么算出来的？这个比例呢是用干空气算出来的。干空气为什么要用干空气算？因为水汽含量比例变化太大。沙漠上空可以是零，热带海洋上空可以百分之四，所以如果你加了水汽之后，大家的分母就不会一样，连分母都不一样，就不可能有人叫做固定气体的，所以把水干掉。更正确的说，我们用的是干净的干空气，什么意思？就是这一缸子都是纯气体。没有任何的小水滴，没有任何的小液态或者是小固态，一缸子纯气体，纯气体来算比例，百分之七十八，百分之二十。所以我们说，固定气体是世界各地含量比例都差不多的，叫做固定气体。这个比例是怎么算出来的？是以干空气算出来的。为什么要算干空气？因为水汽含量比例变化。太大，所以变动气体当中谁的变化最大？水汽，水汽含量变化最大。这就是跟各位介绍一下我们这个空气的一些演化，这个跟它的组成的状况。